Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej przygody z grą Euro Truck Simulator. Ciężarówka inna. W poprzednim odcinku sobie ją kupiłem. No specjalnie jej nie modernizowałem, ponieważ nie zachwyca mnie. Jako taka, no nie jest to zła ciężarówka, ale niestety nie dysponuję budowaną nawigacją. Widziałem, że są mody dodające tą nawigację, ale Aż tak zawzięty nie jestem. I aż tak bardzo mi się nie podoba, żebym zmieniał. Moc przyliczyłem na czeską uprzejmość. Przeliczyłem się, jak widać. Przedniej trasy z Oslo do Klagenfurtu. Najprawdopodobniej wyjdzie na to, że no nie zobaczycie ostatniego etapu tej trasy, ponieważ film co prawda dało się zgrać. W zasadzie na moje oko nic mu nie brakuje. Niestety na YouTubie stwierdzili, że ma niewłaściwy format. Nie wiem jak to możliwe, skoro ma format tak jak wszystkie pozostałe. Chodzi na to, że najprawdopodobniej jest po prostu uszkodzony. Podobnie jak w poprzednim odcinku udało mi się widzów wprowadzić w błąd. Rozbudowa garażu niekoniecznie zależy od level, ale nawet jeżeli zależy to, to ja już go osiągnąłem, trzeba tylko zapłacić 180 tysięcy Już mamy możliwość rozbudowania garażu. No cóż, aby uniknąć takich sytuacji, kiedy to hmm, któryś z programów powoduje, że film nie nadaje się do użytku, będę dzielił teraz na naprawdę krótkie odcinki, tak żebym nie musiał tych filmików włączyć, bo tak jak już wspominałem, Shadow Play, którego używam do zgrywania tych filmików działa całkiem i całkiem sympatycznie. Eee, no nie obciąża komputera, ani, ani nie jest zbyt kłopotliwy w używaniu. To jednak zawziął się, że, eee, że filmiki mają mniej więcej pół godziny, żeby chociaż było dokładnie pół godziny, to tak trochę 
najbardziej bym wiedział, co, jak tu się zachowywać, ale czasem to jest 24 minuty, czasem 38. Nie wiem, jakim to kluczem się posługuje program przy dzieleniu pinów. Tu widzisz, jeszcze ewentualnie istnieje opcja, że zamiast łączyć je samemu, zrzucę to na YouTube'a i on mi połączy, bo mam nadzieję, że to może lepiej zadziała. Postaram się jeszcze zrobić ten sam, to samo podejście z pilnikiem z trzeciej części trasy na poprzedniej. Zobaczymy. Na pewno trwa to dłużej. Korzystanie z edytora YouTube'a. No ale może jest skuteczniejsze, bo być może jest tak, że jeżeli nie włożymy do niego działające części, to ostateczny wynik również będzie działał. Zerkam tu na zegar, no jeszcze mniej więcej 15 minut pojadę, żeby być pewnym, że Shadow Play i filmiku nie podzieli. Rzucę okiem na mapę, gdzie ewentualnie można by stanąć. Co mi najlepiej będzie. No to jadę do połowy trasy. Tak się w sumie zastanawiam, czy może jednak... Ale nie. No jadę do połowy. Jeżeli się film podzieli, to połączę go przy pomocy edytora YouTube'a i zobaczymy. Natomiast jeżeli się da nie podzielić, to tylko po prostu wrzucę w całości. Elastyczna ta ciężarówka, jakaś tak większa kultura mi się wydaje, że tak powiem, prowadzenia się niż w przypadku Mercedesa, ale może to też być większa kultura <gryw> płynności gry samej, ponieważ tak jak wspominałem, zmniejszyłem tutaj te, te, te zdzielczości przetwarzanej teraz mam 100% zamiast 300%, które były no nie to, że niezauważalne, ale hmm, no chyba chyba mało potrzebne prawda? powiedziawszy to skoro gra sama nie oferuje takich fajerwerków rozdzielczościowych, to chyba można sobie je darować. Pomijając już brak nawigacji, to jak być może widzieliście przy zakupie, silników oferowanych 
to tej ciężarówki konkretnej no, no nie zachwyca jak na razie trasa jest płaska więc trudno też na końcu ocenić czasem jest tak, że większy moment mniejsza moc i tak dalej, i tak dalej będziemy skręcać Grzecznie zjeżdżamy na pas, na którym powinniśmy jechać hmm, cały czas w zasadzie. Oprócz wyprzedzania. Tudzież zjazdów, na których nie zjeżdżamy. Tak, naprawdę rozczarowuje wnętrze renówki. Tak, no tak, nie mówię, że ono jest jakieś strasznie brzydkie, ale w porównaniu do świetnego wyglądu z zewnątrz, to wygląd w środku no nie zachwyca. Teraz wielka górka i już widzę, że nie dajemy rady. Ładunek wcale nie jest jakiś specjalnie ciężki. 12 ton. Wężąc kłopoty z ciężaróweczką Remu. Po zakończeniu tej trasy będzie mnie stać na poszerzenie garażu w jakiekolwiek miejsce parkingowe. I to sobie zrobię. No i będę zarabiał pieniążki w celu już zakupu kolejnych ciężarówek. Tą sobie zostawię na jakiegoś tam kierowcy, którego zatrudnię, żeby przynosił krociowe zyski. No tak naprawdę to już no dwa, trzy pewne garaże. Powodują, że w zasadzie, a to chyba było głupie, no i teraz muszę się bardzo rozpędzić, żeby to zrobić. Dobrze, że nie było pod górkę, bo ciężarówka pewnie nie dałaby rady. Pewnie pusty cwaniaczek też przyspiesza, no. no jak na pustego cwaniaczka to przyspiesza dość słabo. Chciałoby się tą ciężarówkę oglądać głównie z zewnątrz.
nie, chyba jednak chyba jednak troszeczkę zmniejszy ilość deszczy <śmiech> ach tak co chwilę mówię, że zmniejsza, a potem nie zmniejsza Lubię deszcz. W dzień nawet lubię jeździć samochodem w czasie deszczu. Ale no to nie ja wiem, chyba niekoniecznie. Znowu górka, której nawet w zasadzie nie widać. My już tu się wspinamy z ciężkim bólem. O, zbliża się stacja. To sobie zrobimy krótką przerwę. Na zrzucenie filmu. <śmiech> nie tankowanie, ponieważ ciężarówka w sumie jest nowa i kupujemy je zawsze z pełnym zbiorniczkiem a właśnie i tu kiedyś stanąłem sobie no i po wygraniu gry pojawiłem się ja a nade mną a spadła na mnie. Dobrze, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się zmieściłem. No, jeżeli nie, to no to trudno. Do zobaczenia w drugiej części trasy.